Deixa eu pedir autorização de tráfego. Azul Carbonalfa with Motima. Não, a crack isso aí é para 24. Para 34. Slag no alfa com Motima e sim para pista no meia. Load. Motima aí tem alguns pontos GPS aqui que são as entradas nos corredores e aí a gente finaliza com a chegada lá no nível uma centena. O vector vai ser nav com modo GPS. Caso a gente precise retornar, 109, 70. 109, 70, 109, 60. O VR de... O VR tá fora aqui, mas eu vou deixar ele de qualquer forma. Então, battery. Off, off. Deixa eu dar um pulo lá fora, fechar toda a aeronave. Post. Então, aeronave sem nenhum item LSR, sem nada de significante aqui para nossa operação. Dos notans aqui para confins, nós temos só a informação do VR que está fora mesmo, né? Tá aqui, que é back. O transmissômetro da, da pista 24 também está fora. Temos informação de alguns ILS que estão fora também, mas nada que influencia a nossa operação agora para decolagem. Hoje nós estamos, então, ó, de confins para Jundiaí. É um voo de carga hoje, então a gente está com 8.850 de combustível total. São duas horas de voo no total. A gente está limitado, então, pelo peso de decolagem aqui. Conseguimos colocar a distribuição de carga nos três pods, mais a carga total até a zona 6 lá atrás. São 750 kg de carga total. Temos 10 kg disponível, por isso que a gente está levando um pouquinho mais de combustível daqui. Para essa rota, né, o 5,6 no 5, 1.450 é o mínimo regulamentar de Jundiaí e alternando é, Campinas e São José do Rio Preto. A gente colocou Guarulhos como alternativa. Como aqui é uma alternativa econômica, a gente vai colocar 1,850 total aí para a nossa decolagem. Decolagem, então, 29 graus aqui, ó, 1,865 de decolagem de torque. 1.600 após a decolagem, está bem quente aqui hoje e, e aí acabou restringindo bastante a nossa... A nossa, a nossa performance de decolagem aqui. 5 menos 5, 2721, no Charlie 208, 675 com um cargo. O atis, então, a 1017 no atis no momento, um 865 de torque, mais 1650 na redução. Inércio separado vai ser normal, flaps vai ser up. Decolagem, então, isolagem no alfa com ótima no nível 100, um 850 de combustível total. Táxi esperado para nós hoje aqui vai ser... Pelo Charlie 2 aqui, segue até a Alfa, até o ponto de espera da pista no meio, lá a gente decola na Svage no Alfa. Comece na proa da pista, né? No 62, 259 para Devade, Devade a gente está restrito ao 110, mas a gente vai subir até o 100, no Whisky ou até o 0 no meio. Depois vocês lag, e aí a gente segue direto para a Motima aqui então, para a nossa saída. O nível de voo vai ser uma centena. O briefing de emergência já foi feito durante a primeira operação do dia, então, ó, before start. Pre-flight inspection completed, shocks and covers removed, parking brake set, passenger signs, ready shine on, fuel quantity, 1,850 pounds, passenger briefing completed. A gente não vai precisar porque a gente está fazendo a operação de carga. Só pedir autorização para o acionamento. Azul 5615 ready for engine start. Azul 5615 engine start approved. Engine start approved Azul 5615. Fuel beacon on, fuel boost on, fuel pump on, e zero de fuel flow. Clear left, clear right, build the line. Doors and windows closed. Beacon on. Fuel burst on. Avionics off. No analogic off. Fuel tech selectors off. Uh, both, né? 
versus power lever normal, power lever idle, propeller full forward, condition lever foot off, propeller air clear, and start procedure. Então, ó, passando aqui 7 segundos, tum, starter energized, ignition on, NG, oil pressure, no fuel flow, vou deixar ele subir um pouquinho mais aqui para ele dar menos de TD na partida. Estabilizando. Fuel flow range, monitor NG, NITT. Totalmente errado os ITT dessa merda. Starter já saiu. Dentro dos 7 e 30 segundos. Starter off. Fibus normal. Standby power on. Só ciclar esse cara aqui para ele resetar. On. Vamos manter flaps up para decolagem hoje. Standby. After start checklist. External power off, fuel bus normal, initiator, extinguish, radar, standby, inertial, bypass, trims, set, altimeters, trims, só deixar ele um pouquinho mais, costuma funcionar melhor. Altimeter 2017, 0177, taxi, clearance. Então, taxiway alpha 16. Taxi lights on. Brakes released. Aqui a gente tem uma informação no airport briefing. A gente tem que girar para esse lado aqui, para o lado esquerdo. Brake check, watch controls check, flight instruments, before takeoff checklist, briefing confirmed, suction gauge, green arc checked, flight controls checked, flight instruments checked, checked, in flaps upset, upset, for takeoff checklist completed. O cenário acabou não ficando correto essa parte de... Ali na frente da torre ela ficou no morro, né? E aqui ficou errado o mesh. Preciso acertar isso aqui no cenário. Clear left and clear right. Alpha confirm. When takeoff torque settings are below 165, the air conditioning must be turned off for takeoff and landing. Então, como a gente teve bem acima né, do, da, do necessário, então a gente não está limitado ao uso do ar condicionado, portanto, tome. Cool. Tá vendo a nossa decolagem? Ela estava restrita com 29 graus aqui, ó. Ela passa de 1,865 com bastante folga. Se a gente tivesse, por exemplo, decolando com 40 e. 40 e poucos graus aqui, aí sim ela teria algum limitante. Certo. Deixa nossa departure aqui. Bom, runway 16. 16 confirm. Eu já pedi autorização. Azul 5615 request midfield departure runway 16. Azul 5615 winds are light and variable clear for takeoff. Runway 16 squawk 5653. 
Cleared for takeoff. Runway 16, walkie 565, 3 Azul, 5615. Aye, aye. Below the line. Overspace standard part test, já fez o primeiro voo do dia, take off runway. Confirmed. External lights, on. Radar, on. Transponder out, cabin de mixing air control, flight push, inertia, normal, and frequency on ever, high item. Port takeoff checklist completed. Clear. Clear. Se estabilizava, completar um 865. Take off for set. Speed alive. Sixty. Five rotate. Decolagem sem flap, era que beleza, a razão. Acceleration altitude. Flaps já está up. Auto pilot on. So down. Turn, engage. Engine lights off. Fazer para 1600 de torque, 1600, climb set, after the top checklist, many lights off, inertial, normal, climb power, set, flaps up, engine instruments, check it, down to the line. Okay, two five nine. Let me sell two five nine. Course two five nine. No one the vanch, the cinco nine, the three to back to more prospect. Transition eight thousand. Not so I had a sa. MSA at 7,000. Next, 341. NSL 341 set. Set course 341. 341 set.
MSA Speed 115. Sabia que funcionava até isso. Os caras simulam. Position output. Set standard. Standard set, pass in zero eight zero. Cross check below the line. Altimeters. Standard set. Standard set. Output or checklist completed. PDC eu não vou precisar mais. Minha ADC. Kickoff da Takai também não vou precisar mais. E o manifesto de carga também, só para a gente confirmar: 3800 o peso de pouso de Jundiaí. Start to cruise in on level 100. Expedite climb to flight level 100. Expedite climb to flight level 100. Azul 5615. Okay, heading 298. Heading cell 298. Thousand to go. One hundred to go. Okay, out mode. One thousand seven hundred and fifty RPM. Temperature nine degrees. Flight level one zero zero. Ten degrees one three zero five. The torque. Okay, torque one three fifty. Taxi lights off. Safety belts off. Done. Vou tirar o próximo do lado já. Retorno aqui então. Um abraço pessoal. Até, até daqui a pouco. Barato esses Zetex. Sabia que era tão brilhante assim, esses controles. Já atingindo aqui o ideal de descida então. Taxa Lights On. Descida inicial. Altitude dos corredores. Vamos descer até 5000. Vertical Speed. Menos 500 pés por minuto. E vamos para o briefing. Então, só dar uma passada na parte briefing, a gente está com os notans aqui de, de Jundiaí, sem nenhum notan realmente, está bem tranquilo. Eu já fiz a leitura aqui também desses informativos que tem do nosso AES Web, também nada de informação significativa para a nossa operação. Airport briefing, risco de ameaça de animais na pista, né? Aviário, CEPIT, aeroviação em geral, pipas, o vento de travessa lá e também as informações meteorológicas com relação ao wind shear por conta da Serra do Japi ali. A gente tem a Zutec aqui na região, né? na, na, na localidade. A gente tem que observar a VAC para saída do circuito. E aí a gente tem também o tráfego local no período noturno. A gente vai aproximar agora já, já vai dar noturno praticamente na hora que a gente pousar lá. A gente vai pousar na pista 1 no 8 e a entrada vai ser pelo, pelo, pelo estádio. Lenin, temos um pouquinho de vento variável lá, mas nada que afete a nossa operação. Vamos pousar com um pouquinho de vento de cauda. 2.770 o pouso lá na né, altitude. BRF de 100, 90. Vamos pousar com 420. 1.350 é o estimado de chegada lá, mais duas horas de holding time. Caso a gente arremeta, estamos com 26 graus agora. 1.700 libras é a nossa máxima de arremetida. Então, ó. Tem 86 na SR. 
já configurado isso aqui. Em duas horas vamos iniciar a descida. Já iniciou, acabamos de iniciar a descida, 500 pés por minuto, para atingir os estudos corredores lá. Não vamos executar a Star. A altitude de restrição aqui é a 8 mil, a transição aqui no Campinas está com 1014. Como referência a nossa Campinas, eu vou deixar 1014 aqui agora. E a gente desce até 400, que é o chute do circuito de tráfego. O aproximação vai ser uma aproximação visual para a pista de Jundiaí. A gente vai chegar aqui pelo portão estádio. Portão estádio, a gente cresce no ponto médio da perna 90, curva à direita, depois curva à esquerda para ingressar na final. 400 é a restrição de altitude aqui no circuito de tráfego de Jundiaí. Alinhando na final, a gente já vai estar configurado flap 20 na perna do vento. E assim, ingressando para a final aqui já configurado. As informações complementares estão no verso, mas é o que a gente já tinha discutido aqui. É mais o período, a gente vai chegar no período noturno pela posição estádio. Só verificar quem está nos chamando aqui e vamos para o descerto. Aporte perfeito, completed. Taxi lights on, passenger signs on, mínimos então. A gente está descendo já ajustado 1014, referenciado em Campinas, altimeters. Nós vamos no floor set, pitou está hit, está off, não vamos precisar durante hoje. Próximo é o landing checklist. Vamos deixar aqui a carta dos corredores que eu acabei esquecendo de abrir. Charts. É a Vale do Paraíba. Turn. Está ingressando aqui por Morungaba, descendo até o Eco e depois Lagoa. Chama São Paulo. 195. São Paulo, good afternoon. Azul Conecta 5615 to Jundiaí. Azul Conecta 5615 Ah, oh, sorry, sir. We are over visual. We are on the special roads descending to 5000 to uh, We uh, just for information, sir. We have a runway site. We'll report on downwind, Azul 5605. Uh, Chibaya. Chibaya, Kia French. Descent to 4100. Okay, heading mode. Jarinu, e a gente desce para direto. Aqui na frente a lagoa, né? Lagoa de Jundiaí. E aí a posição estádio fica mais aqui, é localizada mais para o centro. Exatamente para que não haja conflito, né? Das pessoas que decolam no turno. Elas vêm para cima de lagoa e a gente entra aqui por esse setor um pouco mais no centro para evitar conflito na hora. Uma redução aqui, mil libras. Vertical. 
runway 18. Conex zero OBS. Ok, posição estádio. Flap stand. Speed check it. Flap stand. Go forward. Azul connector 5615. On down wind runway one eight. Was it one four? Uh, clear to land runway one five uh, one eight. Flaps 20, speed check, flaps 20, landing checklist. Fuel tax selectors, full propeller, full forge, flaps 20 set, external lights on. Vamos cruzando outra vez, vamos para os 30 segundos. Jundiaí tem altitude de tráfego um pouquinho maior, então o ideal afastar um pouquinho mais. 30 segundos. Auto pilot off. Five hundred stable. Fazer transmissão fica muito pesado, tá dando os stutters aqui, inclusive ó, tá dando stutters com 28 frames por segundo, bastante. And lights, normal, inertia, low, 
flaps up. Standby radar off. Thank you, sir. We are taxing to a zoo connector hangar. Uh, Thank you for our services. After. Flaps up. You're going to show level hollow idle. Trains, no toast, no sponder, standby, radar off, inertial off, bypass, standing line, is double off, standard power off, veto is still hitch off. Lane ejector is completed. Taxi light tá nominando pra caramba, hein? Ó. Deixa eu ver se é ela que tá consumindo muito meus frames aqui. Não, tem coisa errada mais aqui. Consumindo não, tá devorando meus frames. Eu preciso de pelo menos 36 que é para o AWS dobrar e aí ele transforma isso na minha visão em 72 quadros por segundo que fica ridiculamente fluido né só que quando cai um pouquinho abaixo disso ele entra na no frame spare lá e começa a dar um pouquinho de stutter a menos que eu desligue o AWS quem que é esse bonitão que tá parado aqui no lugar da da TWO? Desconheço esse maluco. Bom, vamos parar no hangar reserva aqui na Concorde. A gente taxia pra cá depois. O pessoal de solo faz a movimentação pra cá. Let's lights off. Parking brake set. Feather. Set off. Parking, two tank selectors, normal, beacon off, switch belts off, two bus off, parking brakes and shocks on. Já pode dar um release aqui, que a galera do solo já vai colocar os calços pra gente. Isso aí, welcome home. O cenário da época da Two Flex ainda tá com tudo do Two Flex ainda aqui. Beleza, pessoal, encerrar aqui. Um abraço, até a próxima aí.